Mucha atención, porque aquí les indicaré cuánto será la multa por sobrepasar el exceso de velocidad en la vía a la costa, ya que desde el pasado 19 de noviembre la velocidad de 90 la redujeron a 70 kilómetros en esta vía. Sin embargo, desde este jueves 23 de noviembre comenzaron las multas y es por ello que anunciaron cuáles serían las sanciones económicas y estas son aquellos que hayan excedido el límite de velocidad de 70 kilómetros a 110 kilómetros por hora será sancionado con el 30% de un salario básico unificado, que da como resultado 135 dólares. Mientras que aquellos que hayan excedido de más de 110 kilómetros por hora, será un salario básico unificado. Es decir que la multa es de 450 dólares. Así que se les hace un llamado a todos los ciudadanos a tomar medidas preventivas para evitar estas sanciones. importante para todos nosotros porque se viene una época de transición, de cambios entre parte de sus ofertas como eh, promesas en campaña, fue dar un bono de 60 dólares a mujeres embarazadas y entre otras amplias que más adelante nuestros compañeros como Luisa Delgadillo van a estar ampliando en ese empate, espacio informativo. Son las 5 de la mañana con 47 minutos, bienvenidos al despertar de la noticia, una nueva edición. Para mantenerte al tanto de las últimas noticias, de las más importantes de la jornada que tienes que saber antes de irte a trabajar, pero bien informado, a través de ese tu canal RTS, Canal 4. Hoy estamos ya jueves, antesala del fin de semana, jueves 23 de noviembre, una fecha muy importante para todos, porque también, entre otras cosas y temas también muy importantes, hoy es el Día del Economista. Si eres economista y ejerces tu profesión, tienes un hijo que es economista, tienes una hija, una nuera, una hermana, un cuñado que es economista, Felicítalo, porque hoy es el Día del Economista y es muy importante recordar esta profesión tan noble que también tiene una gran importancia dentro de las actividades que se realizan a nivel empresarial y en diferentes industrias. Por otra parte, es el Día Internacional de la Palabra. ¿Qué tan importante es el uso de la palabra? ¿Qué tan importante a las personas que trabajamos en el uso profesional de la voz es el arte de comunicar la palabra, su poder y lo que puede conseguir? Son las 5 de la mañana con 48 minutos, 5 con 48 en este jueves 23 de noviembre. Así que pilas, pilas que ya empezamos con el despertar de la noticia y presten mucha atención porque aquí un avance de lo que tenemos para más adelante. Preste mucha atención. Pila y mosca. 5 con 48, 5 con 48. Voy a contarles que no fueron uno ni fueron dos. Fueron 15. Fueron 15 sujetos. Estos mozalbetes armados que asaltaron a una distribuidora de pollo en Pascuales. Y no fue coincidencia, la tenían bien armada, no fue coincidencia en Pascuales. 5 con 48, 5 con 48, por favor, ya levántate, oso perezoso, vamos, que tenemos que trabajar, pero antes infórmate bien con la noticia, el despertar. Imagínate, asalto, asalto en Pascuales. Por ahí me dicen, no alcanzaron a llevarse nada, pero eso te lo contamos más adelante. Además, además, Periodistas quiqueños fueron secuestrados en el norte de Guayaquil. Periodistas de Quito fueron secuestrados en el norte de Guayaquil. Horas más tarde, los, anti, los antisociales los abandonaron en la vía perimetral. Una desgracia con suerte. Estaremos contando, narrando esta historia de horror que periodistas quiteños vivieron en el puerto principal. ¿Qué pasó? Te lo contamos aquí en el despertar de la noticia, 5 de la mañana con 49, 5 con 49, levanta Juan, levanta Juan que tienes que ir a la escuela, 
Sí, mamá, ya. ¿Y tú andas a comprar, papito, el pancito? Ya sabes, todos los días hay que comprar el pan o hay que rayar la yuca para hacer los muchines en el desayuno, Macarena. Hoy en las escuelas, en las instituciones que, bueno, son cristianas, van a celebrar el Día de Acción de Gracias. Es el cuarto jueves de noviembre y es una fecha muy importante en países como Estados Unidos y otros países del mundo que también emulan en esta fecha que para el cristianismo es muy importante. Así que van a haber varias actividades escolares en varios colegios y escuelas. 5 de la mañana con 50, 5 con 50. Quiero contarte que roban varios medidores de agua en un sector del centro de Guayaquil. Novedad no es. Los robos se produjeron en horas de la madrugada y habrían sido perpetrados por consumidores de drogas. El vicio. Vamos a ver la siguiente nota. Jorgito, póngale play. 5 con 50. 5 con 50. Tres medidores de agua potable han sido sustraídos en el sector de la calle Padre Solano, entre las avenidas Quito y Machala, en el centro de la urbe. Debido a los robos, el mismo número de predios han quedado sin el servicio, mientras el líquido se desperdicia en el sitio. Aquí se han llevado como tres medidores, el de ahí también se lo llevaron el otro día, ahora sale de aquí y allá también se parte, se lo llevan aquí. ¿Se han quedado sin agua? Sin agua, sí. ¿Y ahora qué piensan hacer? Eh, hay que ver con la solución para ver cómo se hace para que no se desperdice el agua por gusto ahí. Pues no. ¿Te afecta el negocio? Claro que sí, mucho. Los afectados denuncian que el problema se viene generando por la presencia de personas en situación de indigencia, quienes desde hace meses deambulan en horas de la madrugada. Hace unos 15 días, una propiedad que tenemos allá también sucedió lo mismo. Y aquí en toda la zona es reiterativo que se roban las tapas de, lo, de las alcantarillas. ¿Quiénes serían estas personas? Para mí que son gente que, que duerme en la calle, gente drogadicta, porque son los únicos que le puede servir a eso. ¿no? Por esa razón solicitan a la Policía Nacional realizar más patrullajes y así evitar futuros robos de medidores. Informó Jorge Salazar. Dentro de ocho minutos serán las seis de la mañana, seis de la mañana, así que pilas, pilas que ya falta poco. Cuidado, te deja el expreso, yañito lindo. Vamos. Así es, perfecto. Yo sé que mientras haces tus actividades, estás en la cocina, en el desayuno, te estás alistando. Deja a todo volumen de RTS Canal 4. Te saludo. Buenos días. Vámonos inmediatamente con denuncias. Hablando de que se roban estos medidores de agua, también no van a trabajar y hacer su trabajo y no van a limpiar las alcantarillas que están rebosadas, que están tapadas esas alcantarillas que cada día en hora de almuerzo, desayuno, merienda, cena, los vecinos tienen que estar con ese hedor terrible, esas aguas putrefactas. Así no se puede vivir, vamos a ver, ahí me dicen, cajón de aguas servidas está colapsado. ¿Dónde? En mis vecinos, pues allá en el Guasmo Sur, en calles en mal estado también, en Venezuela y la 14. Poste, están averiados en sauces 9. Miren ustedes, pasa en todas partes. Imagínense, postes dañados en, en Guerreros del Fortín. Buenos días. El despertar de la noticia en la cooperativa Batalla de Tarqui, Manzana 4, Solar 27 y 28 del Guasmo Sur. Una tapa de agua servidas, saliendo mal olor. Hacer más de 15 días, dicen todo el día, apesta, por favor, señores de Interagua. Vengan, manden un personal para que limpie. ¿Saben qué Interagua? Manden, vayan a trabajar, pues, vayan a trabajar. Son las 5 con 53, vayan a arreglar ese problema. Así es, a trabajar, a trabajar. Miren ustedes, qué horror, Dios mío, qué suciedad, cuánta indolencia, cuánto abandono. Este problema va a traer graves consecuencias si no se resuelve. Las lluvias están a la vuelta de la esquina. Guerra avisada, no mata soldados. Miren Interagua que no quiera yo tener que decirles, yo se los dije, yo les avisé. Pero bueno, en todo caso, 5 de la mañana con 54, 5 con 54, sigue enviando su reporte a través del 096 958 5650. Cuéntame qué pasa en el barrio, vamos con más.
exteriores, Jorge, porque durante esa madrugada, cuando usted descansaba, algunos vecinos en la alborada se levantaron al ruido de las balas. Eso fue un tiro. De... Cuidado. Tírate al piso, cuidado, cuidado. Miren, que hoy en día no solamente hay que hacer simulacros contra incendios, sino que además, cuando hay estas balaceras, no corras. Tírate al piso, ahí vas a estar más seguro. Jorge, cuéntanos a qué hora ocurrió durante esa madrugada esa balacera. Hay heridos, quizás personas que hayan perdido la vida. Ponnos al tanto, por favor, y qué habría motivado este tiroteo. Te damos paso. Buenos días, Jorge. Feliz jueves para ti. No tengo retorno. Es que no escucho. Oh, Dios mío, Jorge. Dale play, dale play, vamos. Chao. Romero. Concha. Ya. Buenos días. Perfecto. Buenos días, buenos días. Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? Eh, Luis Allison y amables amigos. Yo he acudido a la séptima etapa de la ciudad de la Alborada, norte de Guayaquil, donde esta madrugada se produjo un enfrentamiento muy violento, muy llamativo, escandaloso, entre agentes de la Policía Nacional y tres supuestos delincuentes acusados de haber herido de gravedad a un guardia de seguridad. Este hecho ocurrió en esta peatonal de este sector del norte de Guayaquil, sitio hasta donde se refugiaron, hasta donde llegaron los sospechosos luego de cometer este hecho delictivo contra un celador. Todo empezó con un intento de robo. Dos hombres y una mujer quisieron robarle el arma de seguridad y otras pertenencias más a un guardia de este sector de la Alborada. ¿Cómo el uniformado, el, 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 el celador, puso resistencia, le propinaron varios disparos, entre ellos un proyectil eh, impactó a la altura eh, de su eh, pectoral, eh, hiriéndolo de gravedad. Luego la policía realiza diligencias investigativas hasta que finalmente da con el inmueble donde los malhechores se habían refugiado. Cuando los gendarmes se acercan al domicilio, son recibidos a tiros. Mencionan habitantes del sector, escucharon decenas de disparos. Ante aquello, la policía se vio obligada a hacer uso de sus armas de dotación. De esta forma logran neutralizarlos y finalmente detenerlos. Se los llevaron de aquí a bordo de un patrullero y luego de una valoración médica ponerlos a órdenes de la fiscalía. Eh, hemos conocido que en las próximas horas serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos. Me confirman si tenemos la nota lista o más adelante les presentamos el video para eh, conocer más acerca de este procedimiento por parte de la Policía Nacional. Situación que ha ocurrido en la séptima etapa de la alborada, un lugar aparentemente tranquilo. Claro, tranquilo hasta hace dos, tres años, porque hoy en día ya vemos que la mayoría, por no decir todas, las peatonales están cerradas con rejas, candado, eh, alambres de púa, cámaras de seguridad y demás debido al alto índice delictivo en este sector. Más adelante les, les tendremos una nota elaborada esta madrugada. Eh, para darles a conocer más detalles sobre este eh, robo con violencia y finalmente detención de tres sospechosos que a propósito estaban fuertemente armados. En este momento les presentamos nuestros titulares. Camioneta en la que huyeron los presuntos asesinos de dos policías en el centro sur de Guayaquil tenía las placas duplicadas. Dos ecuatorianos y un venezolano fueron detenidos por este doble crimen. Hallan dos cadáveres en diferentes cantones de El Oro. Los cuerpos presentaban signos de violencia. A horas de posesionarse, Daniel Novoa lista estados de excepción para enviar decretos ley. Ministerios de Gobierno y del Interior no se fusionarán en el nuevo régimen de Novoa. Muy bien, 5 de la mañana con 59 minutos, falta el segundo.
Bueno, a las seis, ya son las seis. Ya son las seis de este jueves 23 de noviembre. Ya son las seis de la mañana. Buenos días. Para usted que está desayunando, un abrazo gigante. Gracias por su fiel sintonía a través de este su espacio informativo, El Despertar de la Noticia. Despiertos todos, así es. Mi querida Luisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto, como siempre, poder saludarte en este jueves. Qué gusto saludarte también, mi querida Alison y amables televidentes. Buenos días. Hoy, en un día crucial y trascendental para el país, pues tomará posesión de manera oficial de su cargo el presidente de los ecuatorianos, Daniel Novoa Asín, en un evento que se realizará a las 10 de la mañana en el seno de la Asamblea Nacional. Estén muy atentos porque tendremos enlaces en vivo y en directo desde el Palacio Legislativo para conocer todos los entretelones de este acto crucial para el país en donde el Ecuador toma un nuevo giro de timón en manos de un hombre joven, un político y empresario guayaquileño, Daniel Novoa Asín. Y bien, ahora vamos de inmediato a salir de estudios para retomar nuestro contacto con Jorge Salazar, quien permanece en la ciudadela La Alborada a propósito de una balacera que tiene en zozobra a los habitantes de este sector del norte del puerto principal. Adelante, mi querido Jorge, te escuchamos. Buenos días, eh, Luisa. Así es, mientras ustedes eh, descansaban, queridos amigos, aproximadamente a la una de la mañana de este jueves, eh, 13 delincuentes, dos hombres y una mujer, se acercaron a un guardia de seguridad, no para pedir información por temas relacionados pues, a seguridad como tal, sino para robarle su arma de dotación y otras pertenencias. El uniformado puso resistencia y por esta razón los eh, antisociales le propinaron varios disparos que incluso eh, lo tienen en este momento en estado crítico. La policía evocó conocimiento de esta novedad, de esta tentativa de asesinato y tras eh, revisar cámaras de seguridad llega hasta el lugar donde los eh, malhechores estaban refugiados, ocultos. Este lugar es la séptima etapa de, de la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil. Y mientras intentaban allanar el domicilio, fueron atacados por estos dos hombres y esta mujer, atacados con varios disparos, eso es lo que se ha mencionado. La policía hace uso progresivo de la fuerza, usa también sus armas de dotación, logra neutralizarlos y finalmente detenerlos. Los detalles de este robo con violencia y detenciones en la siguiente nota. Se trata de dos hombres y una mujer, acusados de propinar varios disparos a un guardia de seguridad, luego de que el celador aparentemente se negara a ser asaltado. Ocurrió en la séptima etapa de la ciudadela Alborada, norte de Guayaquil. Luego de atacar al ciudadano y dejarlo mal herido, los delincuentes huyeron y se refugiaron en un domicilio del sector. ...hasta donde llegó la policía. Identificado a los sospechosos, se eh, realiza una acción de persecución interrumpida... ...hasta el sector este de la Alborada. Producto del allanamiento tenemos a dos ciudadanos aprendidos y una fémina... ...con las vestimentas, dos eh, revólveres con eh, varios cartuchos percutidos... ...y una persona herida producto de este evento violento. Al momento de la intervención, los malhechores dispararon también contra los uniformados. Eh, en efecto, nuestro personal policial fue recibido con eh, armas de fuego que fueron detonadas. Eh, uno de la, de la, al responder en uso legítimo de la fuerza, uno de los ventanales eh, se fractura y procede a realizar un corte de este ciudadano a la altura de la frente no es de consideración. Los 12 ciudadanos y la fémina formarían parte de una banda delictiva dedicada al robo y asalto en el norte de la ciudad. Hoy ya se encuentran en manos de la justicia. Informó Jorge Salazar. 6 de la mañana con 4 minutos, 6 con 4 minutos, con 4 minutos, hoy es una fecha muy importante para el país y para todos los ecuatorianos. A estar atentos a través de la señal de RTS Canal 4, porque hoy el presidente Daniel Novoa asume 
asume su mandato, ya lo saben, Luisa lo acabó de mencionar hace breves instantes, y tendremos todas las incidencias, todo lo que ocurra durante esa jornada muy importante para el país y para todos nosotros, dentro y fuera de la patria, los ecuatorianos. Son las 6 de la mañana con 5 minutos, 6 con 5 minutos, y nos vamos con denuncias. Ya estamos en la mesa de denuncias. Nuestro número aparece también en pantalla, el 0969 58 56 50. Vamos inmediatamente a darle lectura al reporte que nos envían los vecinos de cada barrio, de cada problema, de cada situación, que cada día se genera o genera un caos para la comunidad. Así que por favor, ponchenme ahí en pantalla, Jorgito, vámonos con otra denuncia, la segunda de este jueves, 23 de noviembre. Perfecto. Me dicen, buen día señores de RTS, desde Venezuela y la 11 hasta Venezuela y la 14, la calle se encuentra así, como la ven, grafíqueme por favor, como se muestra en el video, en pésimo estado, ya son cuatro años soportando polvo en el verano, lodo y mosquitos en invierno, por favor, es urgente que la alcaldía solucione esta situación. Aquí les traigo, miren ustedes el video de cómo está la calle Venezuela desde la 11 hasta la 14. Intransitable. En verano, bien, es cierto ese mensaje, comen polvo. En invierno se maja lodo. ¿Qué estamos esperando? Que la historia se siga repitiendo. La misma historia triste, sin final, el mismo cuento de nunca acabar. Y esta madrugada, pues te contamos la historia. De Venezuela, entre la 11 y la 14, nos vamos a Sauce 6. Porque tenemos ya inmediatamente a mi guapa Adriana Peralta, que va a atender otro problema del barrio. A mis vecinos de Sauce 6, ¿qué ha pasado por allá? Salúdamelos a todos, por favor, diles que son mis vecinos queridos. Adriana, vamos, te damos paso inmediatamente. Muy bien. Muy bien, correcto, Alison, yo les voy a decir, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo para ti, muy buenos días, amables televidentes, gracias por estar con nosotros, ya son las 6 de la mañana con 7 minutos, y de este lado es Sauces 6, norte de Guayaquil. Hemos acudido eh, después de un llamado eh, de un morador de este sitio, muy preocupado, por cierto, porque aquí hubo un siniestro de tránsito. Entonces, un carro chocó contra este poste que estamos mostrando, por lo que se ven allí los daños. Y el señor, que es el dueño de esta casa, que se vería directamente afectado, como les mencionaba, está preocupado por la situación y por eso pide a las autoridades pertinentes que vengan y tomen cartas en el asunto, porque este poste se puede caer. Sí. Buenos días, señorita. Gracias a este canal que lo tenemos hoy día, RTS, ¿no? Correcto. Este, quisiera hacer esta pequeña denuncia de este poste, ¿no? Que me pertenece a mí, pero... Con la preocupación de que en cualquier momento se pueda caer, este, ya que existen cables aquí, eléctricos y, y entonces cables tallarines sí. y entonces la, el problema va a ser mucho, muy grande aquí. ¿Cuándo ocurrió este el siniestro? ¿A qué hora? Cuéntenos más detalles sobre aquello. El día, sucedió esto el día sábado, en la madrugada, dos de la, dos de la madrugada y... Yo no estaba aquí, me llamaron, por eso estaba en playa y me llamó un vecino y entonces pude, eh, me comunicó, bueno, que la casa mía no estaba afectada, pero el poste sí. Claro, fue un de esos denominados carros fantasmas, carros que fantasmas, pa circularon sí. a exceso de velocidad y terminó por estrellar. Es una curva muy peligrosa, mucho, transitan mucho los carros aquí, ya que la otra vía está al otro lado, este, es una... Eh, direccional, unidireccional. Entonces, por aquí se ha hecho esta vía muy peligrosa. Bastantes carros pasan aquí en, a cualquier hora del día, y más en, en el día. Entonces, bueno. pero este carro fantasma, eh, con el chofer también, debe ser una persona embriagada, no creo que se la lleve los, los frenos, pero es una curva muy peligrosa. Entonces, felizmente que no lo cogió en el centro, sino... Este, esa persona hubiese muerto o se hubiese herido. Correcto, correcto. Bueno, y esto eh, preocupa también a otras personas que habitan por esta zona, porque nosotros hicimos un pequeño recorrido por estas cuadras 
y me llamó la atención que muchos de estos postes se encuentran en mal estado, ya por diferentes causas. Aquí ha sido por un siniestro de tránsito, pero también por los años que tienen, no han sido renovados, es decir, sí tienen que acudir, por favor, el llamado sería a CENEL y también a las operadoras de telefonía, de internet, que tienen que hacer una revisión de los postes en la ciudad, porque ya son múltiples casos que nosotros receptamos de este tipo. Sí, este, como usted lo ha dicho, señorita, en la ciudad he escuchado, he visto también que están muchos postes por accidentados, así, deteriorados, y esperamos también de la empresa eléctrica que venga a cambiar este poste, porque corre mucho peligro aquí, muchos niños... Okay. Sí. Ok, por favor, repítanos la manzana. Sauce 6, ¿qué manzana? No, Sauce 9. Sauce 9, perdón. Manzana L1, manzana L1. Manzana L1. Sauce 9, manzana L1. Muchísimas gracias, señor. Antes. Ahí está el código P086882. P086882 está el código del poste en este sector de Sauces 9 Norte de Guayaquil. Vamos a esperar la pronta respuesta por parte de CENEL o quien tenga que intervenir en realidad porque la gente lo único que quiere que se resuelvan sus problemas de forma rápida. Gracias nuevamente y es el reporte que tenemos a esta hora cuando son las 6 de la mañana con 10 minutos. Adelante en estudios. política más importante en el país. Daniel Novoa está a horas de posesionarse como presidente de la república. Él anunció que sus primeras acciones serán emitir un estado de excepción para poder enviar dos decretos de ley, tanto en materia tributaria como energética, al seno de la asamblea. Daniel Novoa asumirá el mando del Ecuador este jueves. A las 11 de la mañana arranca el evento en el que la Asamblea Nacional lo posesionará como presidente de la República. Novoa, en el repaso protocolar, indicó que para su administración no hay tiempo que perder, por lo que de entrada se emitirá un estado de excepción que permita tramitar dos decretos ley económico urgente. Después del estado de excepción que toma pues 72 horas que se procese, Vienen dos proyectos de ley económica urgente. En estado de excepción se pueden presentar dos proyectos al mismo tiempo. Será la reforma tributaria para generar empleo joven, especialmente. Estamos viviendo en una, una tasa de desempleo y subempleo altísima. Y asimismo también una reforma energética para que no volvamos a estar en la situación como la que estamos ahora, sufriendo apagones. Es la Asamblea Nacional la que tramitará estos decretos, por ello su relación con el legislativo es clave. Para tener gobernabilidad en un país uno tiene que entender los mecanismos democráticos. El que no entiende los mecanismos democráticos termina fracasando y pues tiene que entender que existen mayorías, que las mayorías a veces no están de acuerdo en absolutamente todo, pero se forman para cosas muy puntuales y para sacar adelante al país. Por otro lado, con un sinsabor le deja la administración de Guillermo Lazo, que a última hora firmó contratos de proyectos eléctricos cuando expresamente Novoa le solicitó de manera pública que no lo haga, con el fin de que se garantice un proceso transparente. Nuestros, nuestros ministros han intentado tener un, un proceso de transición suave, eh, digamos que no ha sido posible, no, no por culpa de nuestros ministros, sino pues por el gobierno saliente. Todo lo actuado por Guillermo Lazo será revisado. En este proceso de transición también existieron problemas para obtener información, por lo que Daniel Novoa anunciará este lunes el estado en el que recibe el país. Para la posesión de Novoa han confirmado su presencia los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, además de seis delegaciones internacionales. En total son 1.500 las personas invitadas, informó Valeria Navarro. Seis de la mañana con 14 minutos, hoy más ecuatorianos que nunca. Estar atentos a través de la señal de RTS Canal 4, tu canal, para mantenerte al tanto de todo lo que ocurre en este día importante e histórico para el país. 
cambios que se presentan, cambios que se vienen y ustedes tienen que estar bien informados porque Daniel Novoa, con 35 años de edad, asume hoy el mando de la presidencia de la República del Ecuador. Una presidencia pues que va a ser continua en este caso, no va a ser un nuevo, un nuevo gobierno, sino la continuidad de Guillermo Lazo, un periodo corto. Pero bueno, aquí tendremos todos los pormenores. 6 de la mañana con 14, 6 con 14 minutos. Tenemos más denuncias, por favor. Nuestro número en pantalla, 096-958-5650. Dale like, comparte, me gusta cuando veas estas publicaciones. Pero también envíanos ese reporte, lo que pasa en el vecindario, lo que pasa ahí en la peatonal, lo que pasa en el sector, lo que pasa en el barrio. Tenemos ahora una importante denuncia y nos vamos a la gente quiere ayuda, mis vecinos. Buenos días, RTS. El despertar de la noticia. Muy buenos días, Alison Carrillo. Muy bien, buenos días, vecino querido. En la manzana 419 Solar 2 de Guerreros del Fortín. Esto es en el noroeste de Guayaquila. Eh, está por caer, está por caerse. Queremos que nos ayuden. Esto es un poste. Es un poste que está por caerse, queremos ayuda. Los cables en medio del árbol, parecen los frutos del árbol, imagínense, los frutos prohibidos porque te puedes quedar pegado si te prendes ese árbol. Que las autoridades, por favor, solucionen este inconveniente. Muchas gracias. Se vienen las lluvias. También que por favor puedan cortar, por podar el árbol y además ese poste está chueco. Llueve, se pude más sus bases, se cae en esa vivienda. ¿Y quién va a responder por los gastos? ¿Ah? Bueno, entonces hacemos un llamado. Eso es a Cenel, postes chuecos, postes en mal estado, con bases podridas que ya no aguantan más. Sea por choque, sea por lo que sea, ya se han hecho los debidos llamados, se han hecho los procedimientos, por favor vayan a solucionar esto en Guerreros del Fortín. Ese poste está, mírame y no me toques, me miras, me tocas y me voy encima y daño el techo de esa vivienda. Vamos a ver quién es ese cablerío, enredado entre el árbol, no sé si es una mata de mango, parece ser, pero va a llover y puede ocurrir una desgracia, no esperemos que ocurran. No esperemos, hay que prevenir para no lamentar. Son las 6 de la mañana con 16, es el reporte de mis vecinos a esta hora en este jueves 23, 23 de noviembre, fecha importante para los ecuatorianos. Tenemos más información, así es mi querida Luisa, vamos contigo, adelante. 6 de la mañana con 17 minutos, más información para ustedes. Una adulta mayor fue atacada por decenas de perros que terminaron con su vida en Ambato, provincia de Tumburagua. Los animales fueron encontrados devorando los restos de la mujer de 71 años de edad. Un hecho que causó conmoción en el barrio Santa Rosa de Bellavista, al sur de la ciudad de Ambato. Cuando llegó el hijo de la adulta mayor, observó que las mascotas estaban aglomeradas comiendo algo. Al acercarse, descubrió que los perros hacían un festín con los restos de su madre. Era una buena vecina porque yo vivo ahí al frente, vivo yo ahí, ella siempre yo llegaba a mí. Siempre llegaba. Desesperado, buscó espantar a las mascotas, pero los perros que recogió de la calle lamentablemente acabaron con la vida de su progenitora de 71 años de edad y no era todo, la estaban devorando. Algunas partes del cuerpo prácticamente sirvieron de alimento para los perros. Detrás de la puerta ha estado el cadáver, tapado con cobijas y con latas. La casa donde viven sirve de refugio de animales que recogía a su hijo en la calle. En el domicilio convivían con 56 canes de diferente raza y tamaño. Según el relato de algunos vecinos, la señora se fue de visita por algunos días y de regreso, al parecer no fue reconocida por los perros, a los que incluso les alimentaba. Se presume que los mismos perros que tenía el hijo le matan. Los vecinos se enteraron de la tragedia cuando vieron el movimiento policial, porque con el escándalo que arman los perros no escucharon gritos de auxilio y de alguna manera se acostumbraron a la bulla de los animales que se pelean entre ellos y ladran a todos los que transitan por la calle donde está la vivienda. Lo que me decía la señora Zenaida, que, que ha sabido ser bravo el, uno de esos perros de los unos de sus grandes, decía, verá, y que ha sabido entrar con un palo. Ahora los vecinos están preocupados, esperan que alguna autoridad tome cartas en el asunto y se hagan cargo de los 56 perros que aparentemente serían un peligro para los habitantes, más cuando les estaría faltando comida, informó Iván Casamén. 
Son las 6 de la mañana con 19 minutos, asesinan a dos hombres en el Cantón Puerto Viejo, provincia de Manabí. De acuerdo con la Policía Nacional, ambos ciudadanos se encontraban libando en la vía pública cuando fueron baleados por sicarios. Los cadáveres de los hombres quedaron cerca uno del otro. Según cuentan testigos, ellos se habían reunido con otras personas para ver el partido de la selección del Ecuador, cuando al lugar llegaron sujetos armados y dispararon contra los presentes. Se habrían encontrado libando en la vía pública, llega una motocicleta y realiza impactos en contra de estas personas, y producto de lo cual pues tenemos estas dos personas fallecidas, no tenemos heridos. El doble crimen ocurrió a pocos metros del mercado Plaza Central de Puerto Viejo, en la provincia de Manabí. Hasta este lugar llegaron familiares de los hombres asesinados, así como la Policía Nacional. Estos últimos levantaron alrededor de 10 indicios balísticos en el sitio e indicaron que investigan las motivaciones del hecho violento. Es importante señalar que uno de ellos registra varios antecedentes por algunos delitos desde el año 2017. Esta vez, los cuerpos de las víctimas fueron subidos al balde de una camioneta policial y así llegaron al laboratorio de criminalística del Cantón Manta. Informó Eric Zambrano. 6 de la mañana con 20 minutos, 6 con 20 minutos, hoy jueves 23 de noviembre, una fecha muy importante para hoy todos los ecuatorianos. Atentos a la señal de Canal 4 RTS. Ahora quiero contarte que la Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que a partir de las 5 y media de este jueves, o sea, a partir de hoy, se ejecutan cierres viales alrededor de la Asamblea Nacional. Eso debido al acto de posesión del presidente de la República. La AMT informó que 130 agentes ejecutarán cierres de intersecciones como la avenida 6 de diciembre y Tarqui o la avenida 12 de octubre y Juan Montalvo. Además se va a verificar que se dé un buen uso del espacio público para estacionamientos alrededor del Coliseo General Rumiñahui y el parque El Arbolito. Asimismo se monitorearán los ingresos a la capital y las terminales terrestres. Veamos la siguiente nota, ponle play con bueno, está bien, no se preocupe. Ahora sí, presten preste mucha atención. Vámonos con lo que tenemos para ustedes más adelante. Miren ustedes, asalto, asalto por parte de Mozalbetes, fascinerosos, vagos, buenos para nada. Distribuidora de pollo fue el lugar, el escenario donde quisieron asaltar esto en la parroquia Pascuales. Coincidencia en Pascuales. 6 de la mañana con 22 minutos, te lo contamos más adelante. Son las 6 de la mañana con 22 minutos, retomamos la información política porque a propósito de lo que será el acto oficial de posesión del nuevo presidente de los ecuatorianos, Daniel Novoa, nuestro compañero Héctor Romero en la capital nos tiene un importante reporte acerca del cierre de vías en la capital como medidas de seguridad para garantizar que todo se desarrolle con normalidad en este acto trascendental para el país. Mi querido Héctor Adelante con tu informe. Buenos días. Gracias, Luisa. Muy buenos días. Un placer eh, saludarte desde los exteriores de la Asamblea Nacional. Precisamente nos encontramos en Avenida Tarqui y 6 de diciembre, en donde ya se ha desplegado el cordón de seguridad en torno a lo que será la transición del mando presidencial, precisamente entre el presidente Guillermo Lazo y Daniel Novoa. Eh, aquí ya se encuentran los uniformados, revisando las personas que ingresan precisamente al Palacio Legislativo. Vamos a conversar con el coronel Mauricio León, quien es el eh, subcomandante del distrito metropolitano de Quito, coronel, muy buenos días. Coméntenos cuánto personal se ha distribuido y cuáles son las principales vías que están cerradas aquí en el entorno de la Asamblea Nacional para que aquellas personas que quieren circular por aquí eh, más bien eviten y busquen otras alternativas. Bueno, muy buenos días a todos nos, nuestros conciudadanos, su Policía Nacional. En este evento hoy de posesión del señor presidente estaremos con 339 servidores policiales, tanto técnicos directivos como técnicos operativos, 
tanto en el interior de la Asamblea Nacional como en el exterior. En el interior de la Asamblea Nacional está a cargo la seguridad, la escolta de la Asamblea Nacional de Policía Nacional y en el exterior está a cargo el distrito Manolita Sáenz. Nosotros como distrito metropolitano de Quito cobijamos a todos nuestros servicios y estamos aquí presentes para dar un servicio eh, de seguridad a toda la ciudadanía. Grupos de élite mencionábamos también han tenido que venir acá por la inseguridad, la ola de inseguridad que vivimos y frente a invitados del exterior tenemos presidentes también de otros países que van a estar presentes en el cambio de mando. Bueno, nosotros nuestro trabajo es que todas las unidades especiales de apoyo a mantenimiento del orden estén hoy en día acá. Es, tenemos la unidad de equitación y remonta, tenemos eh, también la unidad de mantenimiento del orden, tenemos nuestro escuadrón de drones, tenemos el grupo de intervención y rescate, el grupo de operaciones especiales, tenemos también eh, el, el crack, también tenemos los perritos ahora acá, están ubicados en puntos focales, los cuales ya en conjunto con los tres sistemas han sido analizados, el sistema de inteligencia nos ha dicho cuáles son los puntos más vulnerables donde estarán cada una de estas unidades y también la unidad de mantenimiento del orden estará presta en caso de que alguna alteración del orden eh, se establezca o se establezca en este punto y nosotros actuaremos inmediatamente con el uso progresivo de la, de la fuerza y en estricto derecho a, del respeto a los derechos humanos. Coronel, eh... ¿Cuáles son las avenidas precisamente para aquellas personas que nos están escuchando sepan que están en este momento cerradas? Y decíamos, esto va a extenderse más o menos hasta tipo 12 y media, una de la tarde. Sí, nosotros al momento, hasta las 08 horas 30, nosotros estaremos habilitados con la Gran Colombia el día 10 de agosto, desde la tarde hacia el norte sobre las 6 de diciembre. Lo que está cerrado sí es todo el contorno de la Asamblea Nacional, desde las 6 de diciembre y Tarqui para la Asamblea, tenemos la Gran Colombia Hermanos Pazmiño, la Gran Colombia Luisa A, y Aguachi, también tenemos eh, la avenida de, eh, 10 de agosto, la subida a las escalinatas hacia el Ministerio del Trabajo, entonces nosotros tenemos todo el contorno, esas avenidas estarán cerradas, esas eh, calles, perdón, estarán cerradas todo el tiempo, las avenidas se comenzarán a cerrar en el sentido eh, norte-sur, la Gran Colombia nada más, desde las 08 horas 30 para tener habilitado cuando ya comiencen a ingresar todos los asistentes a este magno evento. Asimismo, nosotros estaremos eh, trabajando en el antes, durante y después, antes planificando las operaciones para que todo nos salga con total normalidad y la ciudadanía, tanto en el interior como en el exterior, se sienta segura. Nosotros damos toda la garantía de seguridad aquí en este evento. El durante estaremos nosotros, como usted ve ya, restringiendo el paso, pasarán solo las personas que tengan están autorizadas. o que están autorizadas o invitados especiales, okay. como también el después de una hora se desmontará. Se acaba el evento y después de una hora desmontaremos sí, todo el operativo. Exactamente, realizaremos un FODA, fortalezas, debilidades, para en próximos eventos todas nuestras debilidades fortalecerlas y nuestras fortalezas aumentarlas mucho más. Ok, y agradecemos al coronel Mauricio León, quien es el subcomandante del Distrito Metropolitano de Quito. Ahí a tomar en cuenta estas recomendaciones del uniformado. Vamos a un corte comercial y retornamos con más de información. Muy buenos días. Mucha atención, porque aquí... Les indicaré cuánto será la multa por sobrepasar el exceso de velocidad en la vía a la costa, ya que desde el pasado 19 de noviembre la velocidad de 90 la redujeron a 70 kilómetros en esta vía. Sin embargo, desde este jueves 23 de noviembre comenzaron las multas y es por ello que anunciaron cuáles serían las sanciones económicas y estas son... Aquellos que hayan excedido el límite de velocidad de 70 kilómetros a 110 kilómetros por hora será sancionado con el 30% de un salario básico unificado, que da como resultado 135 dólares. Mientras que aquellos que hayan excedido de más de 110 kilómetros por hora será un salario básico unificado, es decir que la multa es de 450 dólares. Así que se les hace un llamado a todos los ciudadanos a tomar medidas preventivas para evitar estas sanciones. mañana con 33 de hoy jueves 23 de noviembre una fecha muy importante para nosotros los ecuatorianos 
El nuevo presidente, nuestro presidente Daniel Novoa, hoy llega al Palacio de Carondelet. Ya falta poco, falta menos que antes y aquí te lo vamos a contar. También nuestra compañera Luisa estará en una importante entrevista, no te la puedes perder. Son las 6 de la mañana con 34, 6 con 34 minutos. Tenemos denuncia 096 958 56 50, 096 958 56 50. Adriana Peralta está en la loma, pero no en la loma del Tamarindo, sino en la loma de Sauces 9, un sector donde hay casas muy lindas, pero lamentablemente están oscuras, postes en mal estado. Imagínate, terrible, terrible. Ahí tenemos al vecino, está enojado, está desesperado y con justa razón, Adri. Vamos a seguir conversando con él de este poste en mal estado. Dale paso, Adriana, te escuchamos. Así es, mi querida Alison, tú lo has dicho. Y mira que ahora ha salido otro vecino a esta hora, a quien agradecemos también porque de eso se trata, que la comunidad permanezca unida para que den a conocer sus problemas. A ver, mi amigo, cuénteme, usted tiene más información también sobre este siniestro que ocurrió el sábado pasado, ¿no? Y que dejó como resultado este poste allí dañado en su base. Arriba, como los barcos, así mismo, ahí está la, la piedra botada, la, el... el... El choque fue fuerte porque esta es una curva eh, muy peligrosa. Ahorita me decía el amigo a veces que por mi, intermedio de esto poner un rompe velocidades allá arriba. Eso le compete ya a la Comisión de Tránsito, ¿no? Y esto, que el poste de la empresa eléctrica, este, ya vimos para que el amigo le enfoque el número. Entonces, eh, bueno, queremos pedir a, a la empresa eléctrica para que nos ayude con respecto a... A, a reparar este daño, ya que nosotros vivimos en comunidad muy bien y tranquilo y lo que pasa es esto, lo que ha sucedido, bueno, tenía que ser en cualquier momento ah, porque la velocidad, lamentable, lamentable, sí. lamentable. lamentablemente. Lamentablemente, y justamente estábamos enfocando nosotros el código que es el P086882. Ok, vecino, usted también se encuentra preocupado por esta situación. Y déjeme decirle que no es el único poste, porque varios postes de todo este sector están realmente dañados. Sí, la verdad que más adelante también hay otro poste que en la parte posterior está con un pedazo menos. Y lo peligroso de esto es porque se encuentra en un lugar estratégico este poste, justamente en una curva. Y es peligroso porque tiene cables de alta tensión. Y si llegase a colapsar ese poste de pronto, no sé, porque tiene la, el templador de la parte ahí claro. colocado, es lo que lo está sosteniendo, pero de ahí es peligroso, porque si llegara a quebrarse, son cables de alta tensión que podrían hacer ocasionar mucho daño a la comunidad. Claro, como ya ha pasado también en otras ocasiones en distintos sectores, aparte que imagínese el peligro de que eh, le vaya a caer a alguien, algo sí, por el estilo. Por supuesto, el peligro está todos estos postes, bueno, tienen su tiempo de vida, yo creo que deberían cambiarlo, a la, la empresa eléctrica, preocuparse, no, a, Tener un presupuesto para esto, dañar todos los postes que están dañados, cambiarlos. No solamente esto, sino hay muchos, muchos dentro de la ciudad de que tienen su tiempo. De acuerdo, enfoquemos este, por ejemplo, Luis, mira ya también el del frente donde estaba pasando el perrito. Allí se ve y hay bastantes daños en su base. Este de acá también, que ya se pueden observar los fierros de este lado. Como les mencionaba, pues son algunos que se encuentran deteriorados en esta zona. Es la manzana... L1. L1 de Sauces 9 Norte de Guayaquil. Ahí está la información, estamos seguros de que eh, van a actuar, van a traer aquí una respuesta a esa comunidad que se encuentra preocupada. Y es el reporte que tenemos para ustedes cuando son ya 6 de la mañana con 37 minutos. Sí, el de allá también está dañado, son varios. Si nos ponemos a contar, mejor sería que vengan hasta acá las autoridades, hagan un recorrido, verificar exacto y que puedan eh, arreglarlos o si es que tienen que removerlos, ellos sabrán. Bueno, es la información a esta hora. Ustedes continúan con más noticias. Muchas gracias, Adriana, por ese completo reporte a esta hora de la mañana. Volveremos contigo luego y cuando son las 6 con 38 minutos vamos a retomar nuestro contacto en otro punto de la ciudad, en la ciudad de La Alborada. Allí se encuentra nuestro compañero Jorge Salazar, porque en ese sector lamentablemente se registró una balacera que ha provocado el terror en los habitantes de ese sector del norte de la ciudad. Mi querido Jorge, adelante con tu informe. Buenos días. 
Buen día, Luisa y amigos. Así es, continúo en una de las peatonales de la séptima etapa de la ciudad de la Alborada, norte de Guayaquil, donde sus habitantes están muy preocupados, pues desde hace años eh, vienen sufriendo los embates de la delincuencia por los robos, asaltos, eh, ahora el tema de las vacunas exorcivas, microtráfico de drogas, hurtos y demás. Por esa razón se han visto obligados a colocar a puertas metálicas en las peatonales, incluso hasta en calles por donde deben circular vehículos. Colocan cámaras de seguridad, alambres de púa y otros elementos para de esta forma no ser víctimas de los delincuentes. Sin embargo, los malhechores eh, eh, encuentran el tiempo, espacio, la oportunidad para seguir delinquiendo. Esta madrugada, dos hombres y una mujer hirieron de varios impactos de bala a un guardia de seguridad, quien se encuentra en estado crítico en una casa de salud. La policía tomó procedimiento en torno a este caso y tras realizar diligencias investigativas dio con la vivienda donde los malhechores estaban refugiados. Cuando llegaron para proceder con sus detenciones fueron recibidos a bala. Hubo decenas de disparos, mencionan habitantes del sector, los uniformados se vieron en la obligación también pues, de hacer uso de sus armas de dotación. Y luego de esto lograron neutralizarlos. Se trata de dos hombres, una mujer, quienes fueron capturados en posesión de dos armas de fuego, las que habrían utilizado tanto para herir al guardia y para intentar asesinar a los policías que los encontraron e iban a detenerlos. Esto ha ocurrido en horas de la madrugada de este jueves, en la séptima etapa de la alborada norte de Guayaquil. Ya los sospechosos se encuentran... Eh, a órdenes de la Fiscalía y en las próximas horas van a ser sometidos a una audiencia de formulación de cargos. Hay varios delitos aquí que se puedan eh, proces que, varios delitos que se puedan investigar y por los que puedan ser procesados estos dos hombres y estas mujeres. Tenencia y porte ilegal de armas de fuego, tentativa de asesinato, eh, el robo como tal. ...y otros eh, delitos más. Es el reporte, eh, queridas eh, compañeras y amables televidentes... ...más adelante con ustedes. Muy buenos días. histórica para los ecuatorianos, una nueva época, cambios significativos. Daniel Novoa llega al Palacio de Carondelet a tomar café y también a poner las cartas sobre la mesa. Aquí en RTS, Canal 4, te lo contamos todo. 6 con 47, vámonos con una denuncia importante. Hay una pugna, hay una pelea entre el municipio y el consorcio Durán Limpio. Ha provocado la suspensión del servicio de recolección de basura y eso es por falta de billullo. Eso es por falta de billete. Según la contratista, es lo que según dice la contratista, desde hace tres años, yo leí que eran cinco, pero aquí dice desde hace tres años, el cabildo no le paga. Pero el GAT, el gobierno autónomo descentralizado, informó que hasta octubre abonaron 15 melones, 15 millones de dólares. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién está mintiendo? ¿No ha llegado la factura? ¿No le llegó? No sé, pues las retenciones. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Póngale por favor play a la nota que está interesante. Este pit. Los montículos de basura crecen en las esquinas de El Recreo, en Durán. Según los habitantes, ellos sacan sus fundas a la hora indicada. Así estamos sin, sin recogedor, viene a la hora que da la gana. Todo eso está botado ahí. Viene los chamberos y se rega todo ahí. Para que las calles no estén llenas de basura y se la puedan llevar, sería bueno que el municipio o alguna autoridad haga algo. El consorcio Durán Limpio informó la causa de la suspensión del servicio. El municipio no le paga desde hace tres años. En un comunicado, el cabildo cuestionó la decisión y explicó que hay un litigio legal. 
por una renegociación suscrita en 2019 y que afirma es perjudicial para el aseo del cantón. Precisa además que hasta octubre les cancelaron 15 millones de dólares. De manera provisional, vehículos del municipio emprendieron la limpieza con decenas de colaboradores. El alcalde Luis Chonillo también contestó en su cuenta de Twitter. ¿Es en serio? Insto al consorcio a que me remitan el documento con firma de responsabilidad. Pero ese no es el único inconveniente. Los trabajadores de la empresa municipal, en soletas. No tenemos nosotros la comodidad, no tenemos saco, no tenemos escoba, no tenemos carreta. Por cuerdas separadas que desembocan en el mismo lío, una antigua carencia sigue estancada, sostienen los moradores. No hay agua, la agua sale apestosa, nos dan 15 minutos de agua y se corta todo. Por favor, señor alcalde, ayúdenos. Cuando se reactiva el servicio por distribución, por tubería, justamente como que el agua a veces viene sucia. Las primeras horas justamente en las que se normaliza esto. Dos problemas de muchos que un alcalde amenazado de muerte intenta solventar en una ciudad a sangre y fuego. Con cámara de Michael Arámbulo, informó Jorge Escobar. 6 de la mañana con 50 minutos, una distribuidora de pollos del norte de Guayaquil fue atacada por 15 sujetos armados, quienes pretendían robar. Los sospechosos se movilizaban en varios automóviles y motocicletas. Desde uno de los locales, una persona se enfrentó a tiros con los antisociales. Eran las 8 de la mañana de ese miércoles y las ventas de pollos fueron interrumpidas por la llegada de sujetos que arribaron en automóviles sin placas, todos armados, luego tres motos, directo a los locales de esta distribuidora avícola. En total 15 antisociales planificaron robar a quienes estaban en ese momento trabajando, también a los propietarios y a los clientes. Pero en los planes no estaba que desde adentro les iban a responder también con armas de fuego y hubo un cruce de disparos. No lograron concretar el hecho delictivo y escaparon levantando polvo de ese lugar. donde fueron captados por más de 20 cámaras instaladas en cada rincón. A decir de, de ellos, pues un comerciante que estaba comprando lo del producto habría tenido algún tipo de arma, el cual repele el ataque con ese tipo de arma de fuego. Esto provoca que los antisociales hagan en precipitada huida sin lograr su cometido que era el robar a algunos distribuidores de pollos que hay ahí. Ocurrió una distribuidora de pollos ubicada en Pascuales, en la vía perimetral, cerca del intercambiador de tráfico que la une con la vía Daule, al norte de Guayaquil. Eh, tenemos un registro que se lleva un teléfono celular y 11 dólares de una de las personas que estaba atendiendo en su momento en el comercio. La policía llegamos después de unos minutos, pero ya no fue posible pues, la detención o el seguimiento de estos antisociales. Aquí en horas de la tarde las puertas permanecían cerradas. Este es el sitio por donde ingresó y salió el numeroso grupo delictivo. Y pese a contar con un circuito cerrado eficiente y sirenas, esperan la presencia de uniformados policiales en patrulleros en horas de la mañana. Informó Charlie Pisa. Bien amables televidentes, en la ciudad capital se encuentra nuestro compañero Héctor Romero, quien se encuentra en los exteriores del Palacio Legislativo con un informe. Adelante Héctor. Gracias, Luisa. Buenos días. Sí, retomamos la información desde los exteriores del Palacio de la, del Legislativo, en donde se va a hacer el cambio del mando presidencial entre el presidente Guillermo Lazo y Daniel Novoa. El tráfico aquí ya se empieza a sentir. Vamos a conversar con Viviana Morocho, quien es eh, la directora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Recomendaciones muy rápido, por favor. 
para aquellas personas que intentan circular por este sector y no lo van a poder hacer con facilidad. Bueno, sí, les, a partir de las cinco y media de la mañana se han realizado cierres viales. Es por ello que al momento tenemos circulación lenta en el sector. Les recomendamos utilizar el transporte público que se encuentra circulando en su ruta habitual. De igual manera, tomar rutas alternas como la avenida Colón, la avenida Patria, Velasco Ibarra, Queseras del Medio, el sector de la Toledo, la Coruña, Manuel Arrea, ya que a partir de las 8 de la mañana pues, se generarán cierres viales en la 12 de octubre en sentido norte-sur, desde la Patria hasta la Sodiro, así como en la 10 de agosto y Luis Felipe Borja. En la Tarqui y 6 de diciembre ya lo tenemos cerrado al momento y a partir de las 8 de la mañana pues se realizarán los cierres en la Patria y 6 de diciembre. Es importante también mencionar que los, la hora de cierre tal vez puede variar debido a requerimientos del puesto de mando unificado, son trabajos de coordinados de manera interinstitucional. Como observa ahorita la ciudadanía, ya se encuentra Policía Nacional realizando los filtros de ingresos de las autoridades asistentes al cambio de mando presidencial. Ok, muy amable, agradecemos esas recomendaciones, por favor tomar en cuenta, ya que estos operativos de estos cierres se van a extender hasta aproximadamente las 14 horas, de acuerdo a lo previsto que dure el cambio de mando presidencial. Continúan ustedes con más información de estudios, muy buenos días. Muy bien, siete en punto de la mañana, que se... Calle en la boquita, muy bien. <risa> siete en punto de la mañana, tenemos el pensamiento positivo del día. Da siempre lo mejor de ti. Y lo mejor vendrá. Da siempre lo mejor de ti y lo mejor vendrá. Y yo lo creo, pero firmemente. Al que actúa bien, le va bien. Al que actúa de corazón, le vienen las cosas en grandes proporciones. Mi bella Luisa, con eso le ponemos punto final al despertar de la noticia. Tú continúas con información muy importante. Gracias, Alison y amables televidentes. Sigan en nuestra sintonía. Enseguida, la noticia primera emisión. Para volver a empezar, yo no me...